today we're going to talk about three topics meeting place chocolates and ice cream so let's get started all right so our first question is era where is your favorite place to meet with your friends ab ye question kaun sa favorite wala hai to jab bhi aapko favorite ya like ya love wala question puchha jaye तो आंसर में ये तीनों वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं तो आपको करना क्या है ये नंबर ऑफ लोकेशंस वी एंजॉय मीटिंग एट बट ओनली प्लेस विच इम्प्रेस मी अलॉट इज अ डुमस बीच विच इज अ स्टोन थ्रू अवे डिस्टेंस फ्रॉम माय होम कंपैरेटिवली स्पीकिंग इट्स मच मोर सरीन एंड स्पॉटलेस मैंने ये तीनों वर्ड रिपीट करने के बजाय मैंने क्या किया फ्रेज यूज किया कौन सा ओनली प्लेस विच इम्प्रेस मी अगर प्लेस के बारे में बात है तो आप ये यूज कर सकते हो अगर इसके बजाय थिंग के बारे में बात होती वट इज योर फेवरेट थिंग तो मैं क्या यूज करता ओनली थिंग विच इम्प्रेस मी अगर पर्सन के बारे में बात होती तो मैं क्या यूज करता ओनली पर्सन हु इम्प्रेस मी विच के बजाय क्या आएगा हो ठीक है फेवरेट के या फिर लव या फिर लाइक like के बारे में जब भी बात हो तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो और दूसरी चीज मैंने क्या करी है एडियम यूज किया है अ स्टोन थ्रू अवे डिस्टेंस इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज या फिर प्लेस या फिर पर्सन वॉकिंग डिस्टेंस पर है ठीक है और थर्ड चीज जो मैंने करी है वो ये है कि मैंने रीजन देने के बजाय मैंने कंपेरिजन कर दी है ताकि मैं अपनी वराइटीज दिखा सकू सो यू कैन यूज दिस जब भी फेवरेट या फिर लाइक like, या फिर लव वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाए तब एक बार ही आपने रीजन दे दिया ठीक है तो फिर दूसरी बारी आपको क्या करना है कंपेरिजन कर देनी है ठीक है ओके okay. हमारा तो दूसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक देर आर सम प्लेस इज मोर सुटेबल फॉर मीटिंग विथ अदर्स अब ये क्वेश्चन टाइप कौन सा हुआ ओपिनियन वाला कि आपका ओपिनियन पूछा है कि आप क्या सोचते हो तो जब भी ओपिनियन वाला क्वेश्चन आए तो आपको दो चीजें करनी है फर्स्ट आपका ओपिनियन देना है और दूसरी जो भी आपने कहा है उसको आपको क्लैरिफाई करना है देखते टू माई माइंड बोथ कैफेज एंड चैटिंग रूम्स आर क्वाइट अप्रोप्रिएट टू हैव कन्वर्जेशन The thing is, both provide engaging ambience, proper air circulation, are less noisy, and many other things I find fascinating, which are harder to find at others. So, I have first thing ये करी है मैंने अपना opinion दे दिया. उसको clarify करने के लिए मैंने कौन सा phrase use किया है? The thing is. तो जब भी कोई भी बात आपको clarify करनी हो, तब आप ये use कर सकते हो. The thing is. और दूसरा phrase है. What I think is. What I mean is. ऐसा करके. ठीक है? ओके थर्ड क्वेश्चन हमारा है आर देर एनी डिफरेंसेस बिटवीन योर मीटिंग फेवरेट मीटिंग प्लेसेस इन द प्रेजेंट एंड इन योर चाइल्डहुड तो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ डिफरेंस वाला कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है पास्ट में क्या सिचुएशन थी तो जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाए तब ऐसे स्टार्ट मत कर देना द डिफरेंस बिटवीन दैम इज नो उसके बजाय आप क्या यूज कर सकते हो जो मैंने यूज किया है वॉट सेट्स प्रेजेंट एंड पास द पार्ट इज Sitting area is enhanced with a range of lush green trees surrounding the area. One of the added features is benches are placed facing the water, which makes sunset more pleasing. अब मैंने ये phrase use किया है difference दिखाने के लिए what sets present and past apart is. आप ये use कर सकते हो और दूसरी चीज reason देने के बजाय मैंने क्या use किया है ये जो चीज ये जो place है ना उसमें मैंने एक क्या बोलते हैं facilities add कर दिए एक extra details. You can use this. अगर रीजन नहीं देना है ठीक है आप एक्स्ट्रा डिटेल्स में एड कर दीजिए ताकि वो काइंड ऑफ रीजन ही लगेगा ठीक है ओके फोर्थ क्वेश्चन है वाई आर मीटिंग प्लेस इज बेटर देन अदर्स अब ये क्वेश्चन टाइप कौन सा हुआ रीजन वाला सीधा नहीं दे देना द रीजन इज नो क्या करना है मैंने यहाँ पे ये किया है कि जो मैं रीजन देने वाला हूं वो मैंने पहले ही मैंशन कर दिया तो मैं बोलूंगा क्या ऐसे एज ए मैंशन अर्लियर As I said earlier, no. ये phrase actually मैंने बुक से उठाया था The reason I have spoken of for you. इसका मतलब क्या है कि जो मैंने reason पहले mention करे है उसके जैसे ही The reason I have spoken of earlier is the case, I guess. Like atmosphere, silence or sitting arrangements are the factors that differentiate places. ये phrase use करने का मतलब क्या है कि मैं common जो phrases examiner सुनते हैं उससे कुछ अलग ही है You can use this, ठीक है Okay. फिर हमारा अगला टॉपिक होगा कौन सा है चॉकलेट्स आपकी भी फेवरेट होगी शायद 
देखते फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये रहा हाउ ऑफन डू यू इट चॉकलेट अब ये क्वेश्चन टाइप कौन सा है फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं आप कोई भी काम तो कर रहे हो लेकिन कितनी बार कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग आई ऑफन डू दिस आई न्यू दिस फन टाइम्स टू बी फ्रेंक फॉर बींग अ स्वीट टूथ आई मोर ऑफन देन नॉट गो विथ डेयरी मिल्क फॉर नॉट हैविंग मच स्वीटनेस ऑफन टाइम्स क्या है ऑफन का सीनोनिम है फिर दूसरी चीज ये है टू बी फ्रेंक जो रियालिटी में है हाँ मैं ज्यादातर खा ही लेता हूँ ज्यादा बारी तो मैं आ, मैंने रियलिटी मेंशन कर दिया टू बी फ्रेंक यूज कर सक यूज करके आप इसके बजाय ये फ्रेज भी यूज कर सकते हो टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग ठीक है और थर्ड है अ स्वीट टूथ इसका मतलब क्या है शायद आपको पता ही होगा कि ऐसी चीज जो आपको बहुत ही पसंद है मतलब स्वीट चीज है तो ये इडियम आप यूज कर सकते हो और मोर ऑफ ऑन देन नॉट ये है यूजली का सिनोनिम्स यू कैन यूज दिस ठीक है सेकंड है व्हाट इज योर फेवरेट फ्लेवर अगेन फेवरेट वाला आया तो इसका आंसर फेवरेट नहीं देना है ये देना है वाइड वराइटी ऑफ फ्लेवर आई ट्राइड स्पीकिंग ऑफ विच कैरेमल एंड क्रंची इज वेरी डियर टू माई हार्ट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज आई जस्ट काइंड ऑफ लूज माई कॉन्शियसनेस एंड फॉरगेट अबाउट द वर इज वेल हैविंग दिस फ्लेवर है मैंने यहाँ पर फ्लेवर यूज किया है अगर कोई भी एक्टिविटी होती लाइक वॉट इज योर फेवरेट एक्टिविटी तो मैं क्या यूज करता यूज uh, करता वाइड वराइटी ऑफ एक्टिविटीज आई वु ट्राइड ठीक है पता चला कैसे यूज करना है और स्पीकिंग ऑफ फिच इसका मतलब क्या है ये फ्रेज ये जो नेट स्पीकर ज्यादातर यूज कर सकते हैं यूज करते हैं ये फ्रेज का मतलब ये है कि आप अगले वाले सेंटेंस से रेफरेंस ले रहे हो जैसे कि आपने बहुत सारे फ्लेवर्स यूज करे हैं उसमें से ये दोनों चीजें कौन सी कैरेमल और क्रंची इज वेरी डियर टू माई हार्ट वेरी डियर टू माई हार्ट क्या है अगेन इडियम है जो दिखाता है कि ये जो दोनों फ्लेवर्स है वो आपके दिल के बहुत ही करीब है ठीक है और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे ये करी है कि रीजन देने के बजाय मैंने इसकी अच्छी क्वालिटी दिखाई है जो आप आ, दे सकते हो लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज और द गुड थिंग अबाउट दिस इज इट इज काइंड ऑफ एन एडवांटेज यू कैन यूज ठीक है थर्ड क्वेश्चन है इज चॉकलेट एक्सपेंसिव इन इंडिया क्या चॉकलेट इंडिया में एक्सपेंसिव है ये काइंड ऑफ ओपिनियन वाला क्वेश्चन भी हुआ और जनरल नॉलेज वाला भी हुआ तो मैं क्या यूज करूंगा एज फार एज आई नो मुझे जहां तक पता है द प्राइज इज वेरी बाई ब्रांड चॉकलेट ऑफ स्मीचर ऑन दी वन हैंड इज अ हाई प्राइज फाइव स्टार ऑन द अदर हैंड इज सॉल्ड एट जस्ट फाइव रुपीज इन जनरल दे आर इकोनॉमिकल एक साइड स्मीटन की चॉकलेट है जो बहुत ही हाई प्राइज में मिलती है दूसरी साइड फाइव स्टार जो पांच रुपए में मिलती है पर कॉमन सीनारियो क्या है बोथ आर इकोनॉमिकल ठीक है ये फ्रेज जो एज फार एज आई नो इसके बजाय आप कौन सा फ्रेज यूज कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज फ्रॉम एवरी डे एक्सपीरियंस आई कैन से दैट ऐसा फ्रेज ठीक है ओके फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन है आजा भाई वेन वॉज द फर्स्ट टाइम यू एट चॉकलेट अब ये क्वेश्चन में ना सीधा आंसर मत दे देना जैसे कि वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई हैड अ चॉकलेट नो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये आंसर मेमोराइज किया कैसे पता चलेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो डिमांड कर रहा है कि पहले टाइम कौन सा था मतलब पहली बारी कौन सी थी कि जब आपने चॉकलेट खाई थी अब आप इतने बड़े हो चुके हैं तो कि आपको एग्जैक्ट मोमेंट याद होगा कि फर्स्ट टाइम आपने कब चॉकलेट खाई थी सीधी सी बात है नो तो आंसर कैसे देना है वैग आंसर देना है वैग मतलब उसके आसपास वाला एग्जैक्ट टाइम मत देना ठीक है तो आंसर कैसे दे सकते हैं लाइक आई हैव टू जोक माय मेमोरी आई एम नॉट श्योर व्हेन आई हैड इट फर्स्ट टाइम सो एट से आई माइट हैव स्टार्टेड ईटिंग इट सिंस माय नर्सरी जोग माय मेमोरी का मतलब क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा कि भाई कब आपने चॉकलेट खाई थी या फिर कोई भी चीजें करी थी जोग माई मेमोरी ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो कभी भी जब क्वेश्चन बहुत ही पुराने वाले पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तब ठीक है ओके okay. अब फिफ्थ क्वेश्चन है इज चॉकलेट पॉपुलर इन इंडिया क्या इंडिया में चॉकलेट पॉपुलर है अगर आपको लगता है सर्टेन हो यू कैन से सर्टेनली इट इज एक्चुअली ऑइंग टू द नंबर ऑफ वराइटीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कंपेलिंग कमर्शियलाइजेशन द फैन बेस इज अज इन माई कंट्री मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया कि वराइटीज है और ये जो कमर्शियलाइजेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट और कंपेलिंग साथ में लगाया ताकि मैं कोलोकेशन दिखा सकूं कंपेलिंग कमर्शियलाइजेशन 
ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता इन्फ्लुएंस ऐसा है एडवर्टाइजमेंट का कि फैन बेस ही इतनी बड़ी है ठीक है ओके इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो सॉरी टॉपिक है वो है आइसक्रीम उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आइसक्रीम का डू यू लव आइसक्रीम बोला था ना लव वाला आएगा तो इसमें कैसे आंसर देना है अगर प्रीवियसली जैसे मैंने मैंशन किया था वैसे नहीं देना है शॉर्ट में देना है आप ऐसे दे सकते हो यस आई डू और ऐसे नहीं देना यस आई लव आइसक्रीम नो शॉर्ट में दे दो यस आई डू सिंस आई हैव अ स्वीट टूथ यहाँ पे मैंने यूज किया है क्योंकि तीन टॉपिक है एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे तो यू कैन यूज ठीक है यस आई डू सिंस आई हैव अ स्वीट टूथ आइसक्रीम इज अ ग्रेट वे टू सेटिस्फाई इट विदाउट गोइंग ओवर बॉड ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स रिफ्रेशिंग एंड कम्स इन अ वाइड वराइटी ऑफ फ्लेवर विच अपील टू मी अब ये ओवर का मतलब क्या है कि कोई भी चीजें ज्यादा करनी मतलब ज्यादा एक्साइटेड हो जाना ईगर हो जाना किसी के बारे में ठीक है और ऑन टॉप ऑफ दैट इसका मतलब क्या है कि ये चीज है ठीक है लेकिन इसके अलावा ये ऐसी भी चीज है मतलब इसके अलावा ये चीज भी है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ऑन टॉप ऑफ दैट टू काइंड ऑफ एड डिटेल इन योर आंसर यू कैन यूज दिस फ्रेज ओके इसके बाद में क्वेश्चन हमारा है डिड यू ऑफन इट आइसक्रीम वेन यू आर यंगर यंगर का मतलब क्या है कि आपकी एज अब जीत रही है इसके तीन चार या फिर कुछ यंगर थे इससे पहले आप यंग थे उसके बारे में है डिस्पाइट लेस इंटरेस्ट बैक देन आई हैड आइसक्रीम ऑफन टाइम्स विथ माई नियर एंड डियर वंस आई एंजॉय देर कंपनी ओइंग टू द हाई इंटरेस्ट ऑफ दैट आई वुड सोलेली पिक अ चॉकलेट फ्लेवर डिस्पाइट एक्चुअली काइंड ऑफ यू कैन से इट्स अ प्रिपोजिशन है नियर एंड डियर वंस अगेन अ फ्रेज नियर एंड डियर वंस का मतलब क्या है कि जो भी हम जो भी हमारे नजदीक के पीपल है ठीक है ओके okay. इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है आजा भाई आर देर शॉप सेलिंग आइसक्रीम नियर द प्लेस वेर यू लिव सीधा आंसर क्वेश्चन है तो मैं क्या बोलूंगा इफ आई एम नॉट मिस टेकन हार्डली कपल ऑफ आइसक्रीम पार्लर आई नॉट अबाउट नेमली अमूल आइसक्रीम पार्लर एंड डेली डंजन अदर देन दैट आई नो फ्लू ये फ्रेज कौन सा है इफ आई एम नॉट मिस टेकन मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब कोई भी ओपिनियन या फिर यस या नो वाला क्वेश्चन आ जाए तब आप ये यूज कर सकते हो वराइटीज लाने के लिए इफ आई एम नॉट मिस टेकन आई वुड से ऐसा करके ठीक है और दूसरा ये है कि जब भी आपको आइडिया ना हो कि क्या बोले कि इसके बारे में क्या आना चाहिए तो अब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो आई नो क्लू मीन्स आई नो आइडिया बट इट्स ओके फोर्थ क्वेश्चन है कैन यू मेक आइसक्रीम बाय योर सेल्फ अगर यस देन यू कैन से यस आई कैन इफ नॉट लाइक मी देन आई वुड यूज दिस फ्रेज इट्स आउट ऑफ माई लीग एक्चुअली इट्स नॉट दैट आई हैवन गिवन इट अ शॉर्ट आई डिट बट आई कूड एंड सक्सेड सो आई क्विट इट्स आउट ऑफ माई लीग मतलब ये मेरे बाहर की चीज है मैं नहीं कर सकता इट इज अडियम यू कैन यूज जब कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हो यू कैन यूज इट्स आउट ऑफ माई लीग और दूसरा फ्रेज मैंने यूज किया है गिव इट अ शॉट गिव इट अ शॉट मतलब ट्राई करना ठीक है ओके okay. आज के लिए बस इतना ही इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर दिस एंड हा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना और दूसरी चीज जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ अगर कोई भी टॉपिक पे आपको आंसर चाहिए जस्ट कॉमेंट में लिख देना की भाई इसमें आंसर चाहिए आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ठीक है तब तक के लिए सी यू सुन हस्ता ला